。魏无羡笑道：“我知道我们两个关系好，是射日之争的战友，但是我觉得你对我这么好，我有点过意不去。而且我一直待在静室和云深不知处，我觉得不太好。”蓝忘机问：“有何不好？”魏无羡道：“我毕竟不是你们蓝家的人，你不如和江城说一声，让他过来把我接回去，如何？”蓝忘机道：“云深不知处安静，灵气足。”适合你调养身子。魏无羡一听，唇边原本淡淡的笑意更淡了，说道：“蓝湛呐、啊，你蓝家那么多古籍，我觉得你多多少少也知道我的身子再怎么养，也回不去之前的样子了。”蓝忘机悄悄地咬了咬牙，说道：“可以。”魏无羡摇了摇头，说道：“不可以，我的身子一直在被怨气侵蚀着，或多或少，就像是慢性的毒一样，我自己的身子，我自己最清楚了。”蓝忘机心痛了一下，声音有些低沉，说道：“魏婴，你想想，牵挂你的人。”魏无羡说道：“江城会照顾好江家，我很放心。牵挂我的人呢、啊，我倒是想一直陪着他们，但是我的身子不允许啊。”魏无羡语气轻快，就好像不是在说自己一样。见蓝忘机不说话，魏无羡又说道：“你也检查我的身子了吧？你应该清楚。”蓝忘机眼底轻微的泛红，却还是不说话。执拗的要命，魏无羡觉得好玩，笑了笑说道：“放心，蓝湛，若我真的死了，那我的魂魄肯定来看你，到时候你可别害怕呀。”蓝忘机咬着牙说道：“不会。”魏无羡一愣，道：“什么？”蓝忘机说道：“你不会死的。”魏无羡只是愣了一下，反应过来就笑了，笑容依然好看，少了平日里的阴冷和戾气，不再是射日之争的魏无羡。他说道：“行呀。”那我就争取再多活几天。蓝忘机抿着自己淡色的唇，道：“要一直好好活着。”魏无羡看着窗外，自然也就没有看见蓝忘机那一抹浅色眼睛闪过了一丝痛楚。蓝忘机调整了一下呼吸，问道：“魏婴，我能不能检查你身上是否还有别的伤？”魏无羡其实不太想让蓝忘机检查他身上，因为他身上不但有伤，而且大大小小的还不少。魏无羡这个人平常就大大咧咧的，受伤了也就是简单的抹点药，胡乱的绑上绷带，就那样过去了。毕竟讨伐温室，一点点小伤不算什么。在射日之争中，难免会有受伤的情况。但是魏无羡因为不想麻烦人，再加上他觉得自己也没有什么大不了的，就从来都没有根治过。但是射日之争已经结束，就算是简单的划伤也要上药。看着魏无羡沉默了。蓝忘机就知道，肯定这个人身上有伤，语气难免有些强硬了起来。魏婴，我看看。魏无羡整理了一下自己的情绪，笑眯眯地说道：“哎呀，蓝湛，这有什么可看的？我身上好着呢。”蓝忘机自然是不信的，一定要检查一下魏无羡的身体。魏无羡原本还是想调笑蓝忘机几句，但是看着蓝忘机板着的脸，忽然就不敢说了，只能配合着蓝忘机把自己的外衫脱了。魏无羡心想着，这小骨板心还挺细，之前怎么没发现？一边想着，一边把自己的外衫脱了下来，就剩下了一件宽松的中衣。蓝忘机耳朵有点热，他咬了咬牙，把魏无羡的中衣掀开了一点。苍白消瘦的背上面遍布伤痕，不管是大大小小的，还有的就是用绷带简简单单的给包了起来，丝毫没有技术可言。蓝忘机指尖都在微微发颤，这些药肯定是要上的。但是这绷带必须要给撕下来。蓝忘机努力让平静下来，说道：“魏婴，我现在需要给你清理伤口，重新换药。”魏无羡答应的很乖，道：“好。”蓝忘机听闻，就把自己的手放在了魏无羡道背上，先拿起一旁的剪刀，把那些绷带剪开。蓝忘机的技术很好，根本就不会伤到魏无羡。但是这些伤口有的已经化脓了，还和绷带都粘在一起了。蓝忘机手上不好动作。指尖触摸到微凉的皮肤，不知为何，魏无羡整个人都轻轻地颤了一下。魏无羡感受到了蓝忘机的小心翼翼，背后传来了轻微的疼痛，但是可以忍。魏无羡笑道：“蓝湛，我不太疼，你赶紧把这绷带撕下来吧。”蓝忘机嗯了一声，但是手上的动作依然很轻。魏无羡可受不了这样磨，伤口又疼又痒，偏偏还不是很疼。魏无羡撕了一下，道：“蓝湛。”我跟你说呀，长痛不如短痛，你赶紧撕下来，我就不疼了。语气依然轻托，又带着一丝不正经。
这样下去肯定是不行的。蓝忘机根本就不忍心下重手，他不想看见这个人再受到一点点痛。但是魏无羡的绷带已经和伤口粘在一起了，硬撕下来的话肯会很疼。蓝忘机抿了抿唇，仔细的想了想，忽然想到了外伤也可以泡一下药浴来清洗。想到这里，蓝忘机停下了手里的动作，淡声道：“我去给你准备药浴。”魏无羡有些疑惑，问道：“啊，弄药浴做什么？”蓝忘机道：“硬撕下来的话太疼了，我怕你忍不了。”魏无羡一听，忽然心里就软了一块，道：“其实没事。”蓝忘机不听，道：“我去去就回。”魏无羡看着蓝忘机的背影，心里不知道为什么就有些难过，酸涩酸涩的。除了江燕离他们，好像他已经不记得谁对他这么好过了。蓝忘机动作很快，魏无羡泡进去的时候还有些恍惚，蓝忘机自然是不在。就在静室外面坐着翻书，魏无羡一喊，他就可以听到。大约过了半个时辰，魏无羡自己把自己身上的绷带给拆了下来，虽然还是有些疼，但是好在是拆下来了。然后他简单的给自己擦拭了一下身上自己的中衣，然后简单的整理了一下就出来了。蓝忘机看见了，连忙把自己的书放下，拿起旁边的药箱说道：“我给你上药。”其实魏无羡心里是抗拒的。因为他觉得并没有多大的事情，但是就是因为这个上药蓝湛弄了那么久，再拒绝的话终究是不太好。魏无羡抿了一下自己淡色的唇，道：“好，等药上完，已经临近午时了。”蓝忘机道：“可是困了。”魏无羡眼皮有些打架，他今天的精神确实很好，泡完药浴让他感到十分的舒适，难免就有些困。他打了一个哈欠，说道：“确实是有些困了，那我睡会。”蓝忘机嗯了一声，道：“好，你睡。”魏无羡躺床上，缓缓地闭上了眼睛，不知道是不是太累了，还是太放松了。魏无羡一闭上眼睛，就陷入了浅眠。蓝忘机仔细地看了一眼魏无羡，过于瘦弱的身子，苍白的脸庞，原本红润的唇变成了淡色。蓝忘机轻轻地闭上了眼睛，转身离开。他在静室里面点了安神香，可以让魏无羡睡得更安稳些。他坐在书桌上，难得有些心不在焉地写着书法，握着笔的手白皙修长，十分的好看。自己也是如其人，好看又不失大体。他的书法是蓝启人一手教的。蓝忘机笔尖微顿，缓缓地写下来几个字：“魏婴平安。”魏无羡在云深不知处待了七日，但是身体丝毫没有好转。蓝忘机心里害怕担心，每天一有时间就是寸步不离地待在魏无羡身边。